Vamos a ver lo que es el área del rectángulo y el paralelogramo. Bueno, el rectángulo y el paralelogramo, los dos son cuadriláteros. Cuadriláteros porque tienen 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Y tienen como semejanza que sus lados opuestos son iguales. Este lado es igual a este y este igual a este. Lados opuestos iguales. Este lado es igual a este y este igual a este. Ahora, ¿cómo calcular el área del rectángulo? El área del rectángulo, la fórmula es base por altura. Esta es la base. Pongamos que si la base es 8 metros y la altura es 3 metros, simplemente multiplico 8 por 3. Base por altura, área es igual. Base 8 por altura 3. Y esto, área es igual a 24. 24, como está en metros, sería metros cuadrados, son unidades cuadradas. En el caso del paralelogramo es semejante. Tenemos que el área es igual a base por altura. Ahora, supongamos que la base valga 7 y su altura sea igual a 4. Ahora, la altura del paralelogramo es esta que tenemos acá. 4, entonces área... Es igual, pongamos el metro también, 7 metros por 4 metros, pongamos el metro, área es igual a 28 metros cuadrados. Acá se me, no lo puse metros por acá. Entonces, si se fijan, ¿por qué la altura es esta y no este lado de acá? Porque si se fijan, este lado con la base forma un ángulo de 90 grados pero en este caso no lo forma, no forma un ángulo de 90. Y una de las propiedades de la altura es que va de la base hacia arriba de manera perpendicular, significa formando un ángulo de 90 grados. Y si hacemos un análisis a la figura, podemos ver que este pequeño triángulo de acá, este triángulo que no pertenece a la figura, es igual a este triángulo de acá, que sí pertenece a la figura. Entonces, si nosotros quitamos este triángulo y lo ponemos acá, ¿qué es lo que tenemos? Un rectángulo. Tendríamos un rectángulo donde su base siempre es 7, de acá a acá, 7. Y su altura es uno de estos lados, uno de los lados, no la diagonal. Por eso es que la altura es esta, que forma un ángulo de 90 grados, la base sí es la misma, ¿verdad? Y en este caso, uno de sus lados es la altura. Entonces, este es el área del rectángulo y acá tenemos el área del paralelogramo. La única diferencia, recordemos, buscar bien la altura, pero es la misma fórmula, base por altura. Y el área siempre se da en unidad cuadrada, puede ser metros al cuadrado, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados pero siempre unidades cuadradas, por eso 28 metros cuadrados, 24 metros cuadrados. Gracias.